வெல்கம் டு அவர் சேனல் சுமதி மேக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டியில் டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிளில் செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் இருக்குது ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ் வேல்யூ அப் டு செவன் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ அதாவது ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கொஷின் இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிட் கேஸாக கண்டினியூஸ் கேஸாக நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஒன் வேல்யூக்கு ஒன் வேல்யூ நமக்கு அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து கண்டி கண்டிப்பாக இது வந்து டிஸ்கிரிப்ட் கேஸ் தான் ஸோ இதில் கான்ஸ்டன்ட் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் தென் இந்த வேல்யூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னால் அதே கான்செப்டிலே தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் நம்பர் ஒன்னை நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன் வரைக்கும் இல்லைங்களா அப்போ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன் வரைக்கும் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போ ஒன்றும் நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி எல்லாத்தையுமே இப்படி ஆட் பண்ணிவிடுங்க எல்லா வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் செவன் வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டிருக்கேன் கேவெல்லாம் தனியாக கலெக்ட் பண்ணி நைன் கே எழுதியிருக்கேன் கே ஸ்கொயர்லாம் தனியாக கலெக்ட் பண்ணி டென் கே ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இந்த ஒன்னை ரைட் சைட் கொண்டு வந்திருக்கேன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாட்ராடிக் இக்குவேஷன் மாதிரி கிடச்சிச்சுங்களா ஸோ கேட்ராடிக் இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவலாகவும் ஈஸி தாங்க கேல்குலேட்டர்லையும் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ கேல்குலேட்டரில் எப்படி குவாட்ராடிக் இக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய ஷார்ட்ஸோடைய லிங்க் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஒன் வந்து ஒன் பை டென் அப்போ பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ரெண்டு வேல்யூ வரணும் ஸோ ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ ரெண்டு வேல்யூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நெகட்டிவ் வேல்யூ ஒன்று பாசிட்டிவ் வேல்யூ எப்பவுமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக வராது ஏன்னா ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவாக வர வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை நாட் பாசிபிள் ஏன்னா ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் தான் ஏன்னா டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறனால ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூவை நம்ம மீட் பண்ணிவிட்டு பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ நான் இந்த டேபிளை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன் கே இருக்க பிளேஸில் ஒன் பை டென் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு கே வேல்யூ ஒன் பை டென் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதில் கே இருக்க பிளேஸில் ஒன் பை டென் போட்டால் இந்த மாதிரி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடும் செவன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் இந்த மாதிரி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம கொஷின் எழுதுறதுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் நம்ம இங்கே பாருங்கள் லெஸ் தென் சிக்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் சிக்ஸை விட கம்மி ஸோ சிக்ஸை விட கம்மினா இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கே வரணுங்க ஜீரோ வரைக்கும் வரணும் அப்போ எவ்வளோ வேல்யூஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இவ்வளோ வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணணும் ஆனால் ஆரை விட அதிகம் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து இதை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டில் எதை வேணாலும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் ஏன்னா இதை ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் டு ஃபைண்ட் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ் இல்லைங்களா லெஸ் தென் சிக்ஸ் தான் எழுதியிருக்கேன் பட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு பாருங்கள் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு என்ன அர்த்தங்க சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்போ சிக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு டூ பை ஹண்ட்ரட் செவனுக்கு என்ன வந்திருக்கு செவன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் இது எங்கேருந்து எழுதியிருக்கேன்னா இங்கேருந்து சிக்ஸுக்கு பாருங்கள் என்ன இருக்குங்க டூ பை ஹண்ட்ரட் செவனுக்கு என்ன வந்திருக்குங்க செவன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் ஸோ இது ரெண்டே இடத்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டே இடத்து ஆட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு இங்கே கிடைக்குதுங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்சியம் இங்கே ஹண்ட்ரட் வரலைன்னா மேலேயும் கீழேயும் நம்ம டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் ஆகிடுது பாருங்கள் அப்போ எல்சியம் ஈஸியாக ஆகிடும் ஸோ டூ ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் ஸோ இதுதான் கிரே கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் ட
ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் உங்களுக்கு மறந்துட்டால் கூட இங்கே ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குங்க ஜீரோ அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை டென் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் பை டென் சரிங்களா பார்ட் பண்ணால் ஒன் பை டென் இப்போ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு ஒன் பை டென் அந்த ஒன் பை டென் நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் இங்கே வந்து ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ அது கூட எதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டூ பை டென் அப்போ டோட்டலாக த்ரீ பை டென் ஸோ இப்போ இங்கே ஃபைனலாக என்ன வந்திருக்கு த்ரீ பை டென் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு இதுக்கு என்ன டூ பை டென் ஸோ இப்போ இதே மாதிரி கான்சிக்வெண்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே வரோம் ஃபைவ் பை டென் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் எயிட் பை டென் ப்ளஸ் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் இது வந்து உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஹண்ட்ரட் ஆகணும்னா மேலேயும் கீழே நான் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவேன் ஸோ அதனால தான் இங்கே எயிட்டி ஆகுதுங்க ஸோ எயிட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ எயிட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ பை ஹண்ட்ரட் வந்து எயிட்டி த்ரீ பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே ஃபைனலாக இதே மாதிரியே தான் இங்கே டென் இருக்கிறதுனால டென் டென் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் எப்பயுமே பார்த்துக்கோங்க கடைசி வால்யூ ஃபைன் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் கிடச்சிடணும் அப்போ இதுதான் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இதுதான் டிஸ்கிரிட் கேஸு ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டே வரேன் பார்த்தீங்களா இதே கண்டினியூஸ் கேஸாக இருந்தால் எப்படிங்க மேம் அப்படின்னா செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஹாஸ் த டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் எஃப்ஆ ஃபிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க லிமிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த கொஷனை பார்த்தோன்னா இது கண்டினியூஸ்னு எங்கேயுமே சொல்லலை பட் இருந்தாலும் இது கண்டினியூஸ்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்ட்ரவலில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ டு ஃபைவ் அதாவது ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரவலில் கொடுத்தாலே கண்டினியூஸ் கேஸு டிஸ்கிரிட் கேஸாக இருந்தால் இப்படி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரெண்டுக்கு என்ன வேல்யூ த்ரீக்கு என்ன ஃபோர்க்கு என்ன ஃபைவ்க்கு என்னன்னு தனித்தனியாகவே இண்டிவிஜுவலாகவே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க பட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வல் டூ டு ஃபைவ் அவ் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது கண்டினியூஸ் கேஸு இல்லை என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனும் இந்த வால்யூவும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எடுத்து நான் எழுதிக்கிட்டேன் ஸோ கொஷின் எடுத்து எழுதிக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கே வால்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மேம் கொஷினில் கே வால்யூவை கேட்கல மேம் அப்படின்னா கேட்கலனாலும் நம்ம கேன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கே வால்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் டிஸ்கிரிட் கேஸ்னாலும் சரி கண்டினியூஸ் கேஸ்னாலும் சரி டோட்டல் ப்ராபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியணும் இங்கே பாருங்கள் நான் இன்டகரல் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது கண்டினியூஸ் கேஸுங்க இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அங்கே வந்து சமேஷன் போட்டிருப்பேன் இங்கே இன்டகரல் ஸோ இன்டகரல் போட்டேன் என் கொஷினுடைய லிமிட் என்னங்க டூ டு ஃபைவ் பாருங்கள் டூ டு ஃபைவ் ஸோ அப்போ நான் டூ டு ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் டூ டு ஃபைவ் கேஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஏன்னா இதுதான் கொஷினு சரிங்களா ஸோ அப்போ கே டேக்கிங் அவுட் சைடு எக்ஸோடி பவரில் என்ன இருக்குங்க ஒன் ஸோ எக்ஸோடி பவரில் ஒன் இருந்தால் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது என்ன வாங்கணும் ஒன்று ஆட் ஆகிக்கும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆகிடுங்க டூ டிவைட் பை டூ இங்கே என்ன நம்பர் போடுறோமோ அதே கீழே போட்டுக்கோங்க டிவைட் பை டூ ஸோ லிமிட் டூ டு ஃபைவ் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டுகிட்டே வரணுங்க இந்த டூ நான் வெளியில் எடுத்துக்கிறேன் டிவைட் பை டூ அப்போ இந்த எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் போட்டிருக்கேன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் என்ன வாட்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஸ்கொயர் என்ன வாட்சு ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் பை டூ வந்துருச்சுங்க ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை டுவெண்ட்டி ஒன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கே எக்ஸ்ன்னு இருந்துச்சு இல்லைங்களா நம்ம கொஷின் அப்போ கே இருக்க பிளேஸில் டூ பை டுவெண்ட்டி ஒன் எடுத்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதுதான் என்னோடய எஃப்ஆஃப் எக்ஸு இப்போ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா இது தான் ஸோ நம்ம இப்போ பாருங்கள் அது கண்டினியூஸ் கேஸில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ என் கொஷனில் கொடுத்துருக்கிறது டூ டு ஃபைவ் தாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பயுமே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எடுத்துப்பேன் அதுதான் இங்கே எழுதிருக்கேன் அப்போ நடுவில் என் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ டு ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ டு ஃபைவ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு டூ இது தான் ஃபஸ்ட்டு செட்
டூ பை டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் நம்மளுடைய கொஷின் dx so x ஸோடைய பவர் என்ன இருக்குங்க x ஸ்கொயர்டு பை டூ ஆகிடும் டூ டூ எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் எக்ஸே போட்டால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு டூ போட்டோம்னா டூ ஸ்கொயர்டு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் என்ன ஆகிடும் ஃபோர் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவை வெளியில் எடுத்திருக்கேன் அப்போ ஃபார்ட்டி டூவாக மாறிடுச்சு அப்போ இதுதான் லிமிட் இந்த லிமிட்டுக்கு இந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஓகே செகண்ட் போர்ஷன் முடிச்சுட்டேனுங்களா அடுத்து தேர்டு போர்ஷனுக்கு வரேன் தேர்டில் தேர்டுனா என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் செகண்ட் ப்ளஸ் தேர்ட் ஏன்னா அப்போ தான் குமுலேட் குமுலேட்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிகிட்டே வர்றது அதான் மினி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது ஜீரோ செகண்ட் கண்டுபிடிச்சது எந்த வேல்யூக்கு டூலேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் நமக்கு வந்த ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது ஃபைவ்லேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இப்போ ஃபைவ்லேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு வேல்யூஸ் என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ எதுவுமே கொடுக்கல அதனால் நான் ஜீரோன்னு சொல்லிக்கிட்டேன் சரிங்களா அப்போ இதை மட்டும் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணால் போதும் இங்கே பாருங்கள் லிமிட் டூ டு ஃபைவ் ஏன்னா இன்பிட்டிவனில் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபுல் லிமிட்டும் போட்டுக்கலாம் டூ பை டுவெண்ட்டி ஒன் வெளியில் எடுத்துட்டேன் எக்ஸ் ஒடி பவர் ஒன் ஆஸ் யூஷுவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் ஃபைவும் டூவும் சப்ஸ்ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் இதை சிம்பிளை பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோரு அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ பாருங்கள் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபார்ட்டி டூ வருதுங்களா அப்போ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாருங்கள் நான் எப்பவுமே குமுலேட்டிவ் ஈக்குவல் டு என்ன சொன்னாங்க நான் ஒன் தான் ஒரு நான் ஒன் வந்துருச்சு அப்போ குமுலேட்டிவ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ நீங்கள் ஃபைனலாக அதை எடுத்து வேணால் எழுதிக்கலாம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் செட் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டை விட கம்மியாக இருக்கும்போது எனக்கு ஜீரோ வந்துச்சு ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் வரும்போது டூ பை ஃபார்ட்டி டூ ஐ திங்க் ஸோ டூ டூ ஃபைவ்க்கு என்ன வந்துச்சு டூ பை ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் வந்திருக்கு இல்லைங்களா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் லாஸ்ட்டாக ஒன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவில் அதாவது லாஸ்ட்டாக ஒன் வந்திருக்கு அதை எடுத்து இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி எழுதிடுங்க அடுத்த கொஷின் ஒன் டு ஃபோர் இது ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஒன் டு ஃபோர்னா இது லோவர் லிமிட்டு மேம் நீங்கள் சொன்னீங்க இங்கே ஈக்குவல் டு வரலைன்னா கண்டிப்பாக ஒன் எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது டிஸ்கிரிட் கேஸ் இல்லைங்க இது கண்டினியூஸ் கேஸில் இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லாமல் இருந்தாலும் நம்ம இந்த ஒன்னும் இந்த என் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் எதுலனா கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்போ இன்டர்னல் போட்டேன் லோவர் லிமிட் ஒன்று அப்பர் லிமிட் ஃபோர் போட்டிருக்கேன் டூ பை டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸு எப்பயும் போல் எக்ஸ் பவர் ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூங்க இந்த எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் ஃபோர் போட்டிருக்கேன் லோவர் லிமிட் ஒன் போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீனுங்க அப்போ இது சிம்பிளை பண்ணும்போது ஃபைவ் பை செவன் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிட் கேஸ்லையும் ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் கண்டினியூஸ் கேஸில் எப்படி ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மூணு கான்செப்டை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்னுடைய சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ